சரிம்மா கனெக்டர்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா கொஸ்டின் பார்த்தாலும் வந்து என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா கான்செப்ட் கொஞ்சம் தெரியணும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும் சரியா ஆனால் கொஸ்டினை வச்சு கொஞ்சம் கான்செப்ட் சொல்கிறேன் அடுத்தது போடும்போது அப்படி சைட் பை சைடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஸ்டின் வச்சு அப்படியே கான்செப்ட் படிச்சிடுவோம் சரி வயல் அப்படின்னா என்னது வயல் அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டு கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்போசிட்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டை சேர்க்கும் முன்னாடி பாசிட்டிவாக சொன்னால் பின்னாடி நெகட்டிவாக சொல்லுவாங்க முன்னாடி நெகட்டிவாக சொன்னாங்கன்னா பின்னாடி பாசிட்டிவாக சொல்லுவாங்க அதான் வயல் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பட்டு மாதிரி தான் பட்டு இதோ ஆள்தோ ஈவன் தோ அப்படிலாம் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது சரியா ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இப்போதைக்கு வித்தியாசம் படிக்க வேண்டாம் கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை சேர்க்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் சரியா இந்த இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின் தான் சரிங்களா கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் எடுக்க தெரியாமல் எடுத்துட்டாங்க அப்படின் தான் சொல்லணும் அப்படி எடுத்ததுனால கொஞ்சம் கொஸ்டின் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் நம்ம பார்ப்போம் சரியா வயல்லாம் கான்ட்ரடிக்டரின்னு தெரிஞ்சிட்டு சரி அடுத்தது இட் இஸ் ட்ரூ தட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வெர் இன்சிஸ்டிங் ஆன் கீப்பிங் த ரேட்ஸ் ஹை ரேட்டை அதிகமாக வைக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு நினச்சிருக்கு சரியா அடுத்தது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு ரேட்ஸ் ஹை அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அடுத்தது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலு ஜீரோ ரேட்டு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஜீரோ ரேட்டை பற்றி ஏதோ பண்ணியிருக்கு அப்படி தானே ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தோ ஹஸ் டு பி கேர்ஃபுல் அபவுட் அப்ளைங் ஜீரோ ரேட்ஸ் ஆன் மோர் கமாடிட்டிஸ் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் என்ன இருக்கணும் ஜீரோ ரேட்ஸ் ஆனால் அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சொல்லியிருக்கு இதில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஜீரோ ரேட்ஸ் சரி பியும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் டியும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் இதையும் பார்த்துருவோம் சரிங்களா த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஹெஸ் ஆல்சோ டன் வெல் ஹெஸ் ஆல்சோ டன் வெல் சரி இது பாசிட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் சரியா த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஹெஸ் ஆல்சோ டன் வெல் டு சிம்பிளிஃபை ஃபைலிங் ஃபார் அரௌண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ்எஸ்எஸ் இதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் வாசிக்கவே வேண்டாம் சரியா அப்போ இது பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இங்கே ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் சரியா இப்போ பியில் பியில் என்னது த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தோ ஹேஸ் டு பி ஹேஸ் டு பி கேர்ஃபுல் அபவுட் அப்ளைங் ஜீரோ ரேட்ஸ் ஆன் மோர் கமாடிட்டிஸ் இங்கே ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஹேஸ் ஆல்சோ டன் வெல்லுன்ட்டு வந்துருக்கு பிரச்சனை என்னென்னா இது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவா அப்படின்னு தெரில சரியா ஆனால் இது பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு சரியா இது தெரிஞ்சாலும் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா தோங்கிறது ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு தோ அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷன் ஆல்ரெடி இருக்குது சரியா இந்த ரெண்டுக்குமே தோங்கிற கன்ஜங்ஷன் ஆல்ரெடி இருக்குது த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஹேஸ் டு பி கேர்ஃபுல் அபவுட் அப்ளைங் ஜீரோ ரேட்ஸ் டு மோர் கமோடிட்டிஸ் அடுத்தது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஹேஸ் ஆல்சோ டன் வெல் இப்படி இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல சரிங்களா ஆனால் தோங்கிற ஒரு கன்ஜங்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா பிடியை போட முடியாது சரியா ஏடியையும் நமக்கு போட முடியாது ஏன்னா பிடி தான் ஒன்றா வர்றது ஏல வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க சரியா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க ரேட்ஸ் ஹைன் இருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸு ரேட்ஸ் ஹைன் தான் பேசியிருக்காங்க சரியா பியில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் டிலையும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இது ரெண்டு தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது கிளியராக இது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அப்படின்ட்டு சரியா அப்போது பியும் டியும் ஒரே மாதிரி சென்டென்ஸாக இருக்குது ஏ வேறு மாதிரி சென்டென்ஸாக இருக்குது இப்போ சி வாசி பார்ப்போம் இட் வாஸ் நெவர் கிளியர் ஒய் த சென்டர் டிட் நாட் புஷ் ஃபார் லோவர் ரேட்ஸ் சரி இங்கே என்னது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு ரேட்ஸ் ஹை இங்கே சென்டர் லோவர் ரேட்ஸ் எஸ் இட் வாஸ் கேரண்டிங் த ஸ்டேட்ஸ் would get 14 percentage growth in their tax revenues in the next 5 years. Chiringla. State government rate high a vakkinu nu nenikidhi. Central government yen vande 
லோவர் ரேட்டுக்கு போகலைன்னு தெரிலன்னு காங்க சரிங்களா அப்போது சென்ட்ரல் சென்டர் வந்து லோவர் ரேட்டுக்கு போகலை சென்டர் டிட் நாட் புஷ் ஃபார் லோவர் ரேட்ஸ் அது தெளிவாக இல்லைன்னு காங்க சரியா அது தெளிவாக இல்லை அப்படிங்காங்க தெளிவாக தெரியுது நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது இந்த தெளிவு இல்லை நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது என்னது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு ரேட் ஹை சென்டரு லோவர் ரேட்டுக்கு போகலை இப்போ இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாமா கம்பேர் பண்ணி கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் தானே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்படி இருக்குது ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்படி இருக்குது அப்படி தானே சொல்லுவோம் ஆனாங்கிற வார்த்தை தாமா பட்டு ஆனால் அப்படிங்கிறது தான் பட்டு கான்ட்ரடிக்ட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட்டு சேர்க்குறது அவன் நல்லா விளாண்டா ஆனால் ஜெயிக்கலை சரிங்களா ஹி பிளேட் வெல் பட் ஹி ஃபெயில்டு ஒயில் ஹி பிளேட் வெல் ஹி ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஒயிலுங்கிறது கம்பேர் பண்ணி கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுற அதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு வார்த்தை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ரேட்டு ஹை ஆனால் சென்ட்ரலில் லோவர் ரேட்டுக்கு இது பண்ணலை முயற்சி எடுக்கலை அப்படிங்காங்க சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஏசி தான் வரும் சரி இது என்னென்னா ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணியே போடலாம் பிடியே சேர்க்க முடியாதுன்னா பிடி சேர்க்க முடியாது சேர்க்க முடியாது ஏயும் சியும் தான் ஒன்றா வருது ஸோ ஏடியும் சேர்க்க முடியாது ஏசி தான் ஆன்சர் ஏசி தான் ஆன்சர்னு ஒரு மைண்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீ ஏசி பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரேட் ஹை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரேட்டு லோ சரி ஒரு கொஸ்டினுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகிட்டா பரவாயில்ல புரிஞ்சா ஓகே தான் சரியா ரைட் ஹவு வேர் பட்டு தான் பட்டே தான் இது பட்டே தான் சரிங்களா ஹி ஒர்க் ஹார்டு பட் ஹி ஃபெயில்டு ஹி ஒர்க் ஹார்டு ஹவு அவர் ஹி ஃபெயில்டு பட்டு ஹவு அவர் எட் ஸ்டில் நெவர் த லெஸ் நன் த லெஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் சரியா ஒரே மாடு தான் ஒரே மாடு தான் தோ ஆல் தோ ஈவன் தோ வந்து சிமிலர் தான் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது சரியா பட் எட் ஸ்டில் நன் த லெஸ் நெவர் த லெஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தோ ஆல் தோ ஈவன் தோ இது எல்லாம் ஒரே மாதிரி சரியா சரி த டாய்வானீஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் கிளைமிங் தட் த பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா ஒன்றும் இல்லை சைனா டாய்வான் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா சைனா இன்வேட் பண்ணிடும் தாய்வான் தான் ஐலாண்டு ஸ்டேட்னு சொல்கிறாங்க சரியா தாய்லாண்டை இன்வேட் பண்ணிடும் எப்போ அப்படின்னா யூஎஸ் வந்து தாய்பேக்கு தாய்பேட்டை இருந்து அது ஒரு சப்போர்ட் தாய்பேனா ஒரு கண்ட்ரி சரிங்களா அந்த கண்ட்ரிட்ட இருந்து சப்போர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா தாய்வானை சைனா அட்டாக் பண்ணிடும் ஒன்றும் இல்லை யூஎஸ் இருக்குல்ல நம்ம யூஎஸ்ஸு டெய்பே அப்படிங்கிற ஒரு இடம் தாய்வானில் இருக்கிற ஒரு இடம் அங்கேருந்து வெளியே வந்துடுச்சு அப்படின்னா சைனா உடனே அட்டாக் பண்ணிடும் அப்படிங்காங்க அட்டாக் பண்ணுறதை பற்றி பேசுகிறாங்க அட்டாக் பண்ணிடுங்காங்க சரியா அடுத்தது இது எப்படிப்பட்டது இது ஒரு ஐலாண்டு ஸ்டேட் சரியா அடுத்தது வாசிக்கும் இட் இஸ் டூபிஎஸ் டூபிஎஸ்னா என்ன டூ டூப்பு டூப்புன்னு சொல்லுவாங்களா டூப்பு டூப்புனா யார் பொய்யாக நடிக்கிறவர் அதாவது உண்மையான நடிகருக்கு பதிலாக ஒரு பொய்யான நடிகரை கொண்டு வர தான் டூப் டூப்பு சரியா அதே மாதிரி டூபிஎஸ்னாலும் ஃபால்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஃபால்ஸ்ன்னு அர்த்தம் சரியா இட் இஸ் ஃபால்ஸ் தட் பீஜிங் ஹாஸ் தி ஆம்ஃபிபியஸ் அசால்ட் கெப்பாசிட்டி அசால்ட்னா என்ன அர்த்தம் அசால்ட்னா அட்டாக் பண்ணுறது தான் அசால்ட்டு சரியா ஆம்ஃபிபியஸ்னா பெரிய வார்த்தையாலாம் நினச்சிடாதீங்களா ஆம்ஃபிபியஸ்னா என்னது ஆம்ஃபிபியன் என்னது தண்ணிலையும் இருக்கும் தரையிலையும் இருக்கும் அப்படி தானே அப்போது தண்ணி வழியாகவும் அட்டாக் பண்ணணும் லேண்டு வழியாகவும் அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு பீஜிங்க்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின் சொல்கிறது ஃபால்ஸ்ன்னு காங்க பீஜிங்கால் தண்ணிலையும் அட்டாக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபால்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஆர் இட் இட்ஸ் டூபியஸ் தட் பீஜிங் ஹாஸ் தி ஆம்ஃபிபியஸ் அசால்ட் கெப்பாசிட்டி ஆர் கேப்பபிலிட்டி டு கண்டக்ட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் 
சீ பேஸ்ட் இன்வேஷன் ஆஃப் தாய்வான் வேறு ஃபோர்ஸபிள் என்ட்ரீஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னா சைனாவால் தாய்வான கடல் வழியாக அட்டாக் பண்ண முடியுங்கிறது ஃபால்ஸுங்க இங்கே என்ன சொல்கிறான் அட்டாக் பண்ண முடியுங்க இங்கே அட்டாக் பண்ணுறதுங்கிறது ஃபால்ஸுங்க சரியா சரி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க பீஜிங்கை வந்து தடுக்கிறது எது பீஜிங்னா ஒன்றும் இல்லை சைனாவை தான் சொல்கிறாங்க சரியா சைனாவை வந்து திரும்ப சைனாவால் தாய்வானை எடுக்க முடியல அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிறாங்க ஜியாகிரஃபின்னு எதை சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஐலாண்டாக இருக்கிறத சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்தது சைனீஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஹவ் மார்க்கெட்லி இம்ப்ரூவ் ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டிக்கேட் சைனாவுடைய திறமைகள் வந்து வளர்ந்துட்டான் ஒரு பத்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சைனாவுடைய இது வளர்ந்துட்டான் அதே மாதிரி பீப்புள்ஸ் ரெபுலேஷன் ஆர்மின்னா அவங்களுடைய ஆர்மியும் நல்லா வளர்ந்துட்டு அப்படிங்கிறாங்க சரியா ஆர்மி வளர்ந்துட்டுங்காங்க இங்கே தாய்வான் கவர்மெண்ட் அட்டாக் பண்ணிடும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டில் சொல்லுது பீஜிங்கால் அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லைடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் இது மாதிரி தெரியுது சரியா இது மாதிரி தெரியுது இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க இங்கே அட்டாக் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கேயும் அட்டாக் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே அட்டாக் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க சரியா இங்கே அட்டாக் பண்ண முடியாது அட்டாக் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் புரியுதான்னு பாரு சரியா சரி அப்புறம் ஹவ் அவர் எதையும் எதையும் சேர்க்கும் பாசிட்டிவே நெகட்டிவ் கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ எது தான் வரும் முக்கியமாக இது தான் வரும் அட்டாக் பண்ணுறதை பற்றி பேசுகிற இது ரெண்டும் சரியா சைனீஸ் கவர்மெண்ட் என்ன சி தாய்வானீஸ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுது ஆனால் அது ஃபால்ஸ் ஏன்னா சைனாவால் அட்டாக்கே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான் சரிங்களா அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபுல் டீட்டெயிலாக அட்டாக்கை பற்றி பேசுகிறது ஏயும் பியும் மட்டும்தான் சரியா ஏயும் பியும் மட்டும்தான் இப்போ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பீஜிங்கால் அட்டாக் பண்ண முடியலை ஜியாகிரஃபி தான் காரணம்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பீஜிங்குடைய அட்டாக் பண்ணுறது இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஜியாகிரஃபியை பற்றி பேசுகிறாங்க ஜியாகிரஃபி தான் காரணம் ஜியாகிரஃபினால் எதோடைய ஜியாகிரஃபி தாய்வானுடைய ஜியாகிரஃபி தான் காரணம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அடுத்த பாயிண்டில் பத்து வருஷத்தில் இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ண முடியல இது இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க தாய்வான் சம்மந்தமாக எதுவும் பேசலை இங்கே தாய்வான் சம்மந்தமாக தான் பேசியிருக்காங்க அவங்களுடைய ஜாகிரஃபியால் தான் அட்டாக் பண்ண முடியலன்னு இருக்காங்க ஆர்மியை பற்றி எதுவும் பேசலை இங்கே ஆர்மியை பற்றி எதுவுமே பேசலை ஆர்மியை பற்றி பேசலை இங்கே ஆர்மியை பற்றி பேசியிருக்காங்க இங்கே தாய்வான் பற்றி பேசலை இங்கே தாய்வான் பற்றி பேசியிருக்காங்க சிடி கனெக்ட் பண்ண கூடாது சரியா சரி கொஸ்டினில் ஏன் இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது இது கொஞ்சம் ஈஸின்னு வச்சுக்கோமே சரி இந்த ஆப்ஷன் லூ சுத்தனமாக கொடுத்துட்டாங்க யாரும் இல்லை இ காமர்ஸ் கம்பெனிஸ் இந்தியா ஹவ் பின் கிரிட்டிசைஸ் ஃபார் ப்ரிடேட்ரி ப்ரைஸிங் ப்ரிடேட்ரி ப்ரைஸிங் என்னென்னு தெரியலனா பரவாயில்ல தெரிய வேண்டான்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் சரியா கிரிட்டிசைஸ்ட் நெகட்டிவ் சரியா பட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் நெகட்டிவ் தான் வரும்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் ஐயோ ஃபஸ்ட் சென்டர்ஸ் நெகட்டிவ் அடுத்தது கீ அஃபிஷியல்ஸ் ஆஃப் சைனா மேட் திஸ் வீக் டு செட் எக்கனாமிக் பாலிசி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர் இது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு சொல்ல முடியாது பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கிறோம் சரியா அடுத்தது ட்ரம்ப் கேம்பெயின் ஆன் ரெடியூசிங் த யூஎஸ் மிலிட்ரி ப்ரெசன்ஸ் அப்ராட் யூஎஸ் மிலிட்ரி ப்ரெசன்ஸை குறைக்கணும் அப்படின்ட்டு ட்ரம்ப் வந்து கேம்பெயின் பண்ணுறாரு என்னது யூஎஸ் மிலிட்ரி ப்ரெசன்ஸை குறைக்கணும் அப்ராடில் யூஎஸ் மிலிட்ரி ப்ரெசன்ஸ் அடுத்தது இன் ஆஃபீஸ் ட்ரம்ப் அக்ரி டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் மிலிட்ரி ப்ரெசன்ஸ் அடப்பாவி குறைக்கணும்னு பேசிட்டு இங்கே எக்ஸ்பேண்டுன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ கண்டிப்பாக சிடி தான் பட்டு தான் ஈஸியாக போடலாம் சரியா போத் சிடி அண்ட் சிடி டிசின்னு சொல்லியிருக்காங்கள்ல எங்கேனாலும் போடலாமா பட்டை முன்னாடியும் போடலாம் பின்னாடி போடலான்ங்கிற படி சொல்லியிருக்காங்க சரியா சிடின்னு ஒன்று தெரிஞ்சால் போதும் இப்போதைக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் சிடின்னு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் சரியா சிடின்னு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அடுத்தது 
ஒரு அரு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் இந்த பிஸ்னஸ் திஸ் கோட் பிஸ்னஸ் சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் சரிங்களா இது வந்து எவ்ரி திங் இந்த இந்த டைம் வந்து இடிச்சிட்டு வந்துட்டு ஃப்ரெட் வாஸ் ஃபைட் அண்ட் இன் ஆஃப் ஆஃப் த கோட் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி ஈவன் இஃப்னா ஒன்றும் இல்லை அதே பட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்களா நீ நல்லா படித்தாலும் பாஸ் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஈவன் இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் நாட் பாஸ் ஈவன் இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் நாட் பாஸ் ஆளும் படி நீ நல்லா படித்தாலும்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஆளும்னு எழுப்போம்ல இது தான் இப்படியே படிச்சுக்கோ ஈவன் இஃபை தயவு செஞ்சு சரியா ஈவன் இஃப் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணுற ஒரு கன்ஜங்ஷன் இப்படியே படிச்சுக்கோ கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் சேர்க்கும் சரியா கான்ட்ரடிக்டரி மைனஸ் போட்டுட்டேன் கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் சேர்க்கும் கான்ட்ரடிக்டரி ஈவன் இஃப் வி ப்ளே வெல் வி வில் நாட் வின் சரியா ஈவன் இஃப் வி ப்ளே வெல் வி வில் நாட் வின் நல்லா விளாண்டாலும் ஜெயிக்க மாட்டோம் சரியா சரி அடுத்தது ஃப்ரெட் வாஸ் ஃபைட் அண்ட் இன் ஆஃப் த கோட் ஆல்ரெடி ஃப்ரெட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க கோட்டை வச்சு பயந்துட்டுருக்காங்க கோட் சிஸ்டம்ட்டு ஐ எம் டிட்டா மைண்டட் டு ப்ரூவ் மை இன்னசென்ஸ் என்னுடைய இன்னசென்ஸை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நான் வந்து உறுதியாக இருக்கேன் இட் மீன்ஸ் கோயிங் டு த ஹையஸ்ட் கோட் இன் த லேண்ட் சரி இட் மீன்ஸ் கோயிங் டு த ஹையஸ்ட் கோட் இன் த லேண்ட் ஹையஸ்ட் கோட்டுக்கு போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்தது திஸ் கோட் பிஸ்னஸ் சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் கோட்டு பிஸ்னஸ்ங்குது ஹையஸ்ட் கோட்டுங்கிறது டிட்டர்மெண்ட் ப்ரூவ் மை இன் சென்ஸ் ஃப்ரைட் அண்ட் இன் ஆஃப் ஆஃப் த கோட் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி நாலுமே கனெக்ட் ஆன மாதிரியே தான் இருக்கும் சரியா இங்கே தான் பிரச்சனையான ஒரு கொஸ்டின் இது ஒரு பிரச்சனையான கொஸ்டின் சரியா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ இது என்ன சொன்னேன் ஆளும் இப்படி ஆனாலும் ஆனாலும் ஆப்ஷன் வச்சு போகுமா ஆப்ஷன் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சரியா ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஏசி இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏசியே தான் பார்க்கணும் சரியா ஆப்ஷனை வச்சு போகிறதுலையும் வித்து இருக்குது சும்மா எல்லாத்துக்கும் போகக்கூடாது ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஏசி இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏசியே போடுவோம் சரியா ஃப்ரெட் வாஸ் ஃப்ரைட் அண்ட் இன் ஆஃப் ஆஃப் த கோட் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே பயம் தான் இருந்தாலும் இட் மீன்ஸ் இட் மீன்ஸ்னால் அதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கு அர்த்தம் கோயிங் டு த ஹையஸ்ட் கோட் இன் த லேண்ட் அவன் பயந்து இருக்கிறான் அவன் வந்து பயந்து இருக்கிறான் சரிங்களா அவன் வந்து பயந்து இருக்கிறான் அவன் பயந்து இருக்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவன் வந்து ஹையஸ்ட் கோட் இந்த லேண்டுக்கு போவானா அவன் பயந்து இருக்கிறதுனால அவன் ஆல்ரெடி பயந்து தான் இருக்கான் அவன் பயந்து இருந்தாலும் இருந்தாலும் ஹையஸ்ட் கோட் இந்த லேண்டுக்கு போவான் அப்படியா அந்த மாதிரியா அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது அப்படித்தானே அவன் பயந்து இருக்கான் ஆல்ரெடி இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஹையஸ்ட் கோட்டுக்கு போகிறதும் ஒரு நெகட்டிவ் தான் இட் மீன்ஸ் ஹையஸ்ட் கோயிங் டு த ஹையஸ்ட் கோட் இந்த லேண்ட்னாலும் நெகட்டிவ் தான் இந்த நெகட்டிவ் மாதிரி புரியலைனாலும் புரியலைன்னா விட்டுருங்க சரியா ஆனால் இப்படி இப்படி எடுத்துக்கோ சரியா அவன் வந்து ஆல்ரெடி பயந்து இருக்கான் அதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கு அர்த்தமாக அதுக்கு அர்த்தமாக அவன் என்ன எடுக்கிறான் ஹையஸ்ட் கோட் இந்த லேண்டுக்கு போகிறான் அப்படி எடுக்க முடியுமா இட் மீன்ஸ்னால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு இது பண்ணணும் சரிங்களா அவன் பயந்திருக்கான்றதுக்கு அர்த்தம் அவன் ஹையஸ்ட் கோர்ட்டுக்கு போகிறான் அப்படின்னா கிடையாது சரி அப்போது ஏசியை தூக்கிடணும் சரியா ஏசியை தூக்கிடணும் அடுத்தது டிஏ பார்க்கணும் அவன் பயந்திருக்கிறான் ஆல்ரெடி கோர்ட் சிஸ்டத்துக்கு பயந்திருக்கிறான் பயந்திருந்த பயந்திருக்கிறான் அடுத்தது திஸ் கோர்ட் பிஸ்னஸ் சேஞ்சஸ் எப்படி திங்க் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா அது வந்து டிஏ ஏடி இல்லை சரியா அப்போ டிஏலே கரெக்ட் பண்ணணும் திஸ் கோர்ட் பிஸ்னஸ் சேஞ்ச் சேஞ்சஸ் எப்படி திங்க் திஸ் கோட் பிஸ்னஸ் சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் இந்த கோட் பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் மாற்றிடும் ஃப்ரெட் வாஸ் ஃப்ரைட் அண்ட் இன் ஆஃப் ஆஃப் த கோட் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி ஈவன் இஃப் இங்கே கனெக்ட் பண்ண முடியுதா திஸ் கோட் சிஸ் கோட் பிஸ்னஸ் சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் ஈவன் இஃப் ஃப்ரெட் வாஸ் ஃப்ரைட் அண்ட் இன் ஆஃப் ஆஃப் த கோட் சிஸ்டம் ஆல்ரெடியா திஸ் கோட் பிஸ்னஸ் சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் ஈவன் இஃப் ஃப்ரெட் வாஸ் ஃப்ரைட் அண்ட் இன் ஆஃப் ஆஃப் த கோட் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி அப்படியா அப்படி வருமா அப்படின்னா வராது சரியா வராது முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா இங்கே திஸ்ஸு கோட்டு பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க திஸ் கோட் பிஸ்னஸ்னால் என்ன 
எந்த கோட் பிஸ்னஸ் எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு தெரியணும் இந்த கோட் பிஸ்னஸ்னால் இதை ஃபஸ்ட்டு போட முடியாது சரிங்களா இதை ஃபஸ்ட்டு போட முடியாது அதனால தான் வராது வர்ற மாதிரி இருந்தாலும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ திஸ் கோட் பிஸ்னஸ்ன்ட்டு திஸ்ஸுங்கிற இந்த இந்த விஷயத்தையெல்லாம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லினதுக்கு அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் இங்கே போட முடியாது பிசி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் டிஏ ஆன்சர் ஆகிருந்தாலும் டவுட்டில் வச்சுட்டு பிசி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சரியா ஐம் டிட்டர்மைன் டு ப்ரூவ் மை இன்னசென்ஸ் இட் மீன்ஸ் கோயிங் டு த ஹையஸ்ட் கோர்ட் இன் த லேண்ட் இட் மீன்ஸ் இட் மீன்ஸ் எது மீன்ஸ் ப்ரூவிங் மை இன்னசென்ஸ் மீன்ஸ் கோயிங் டு த ஹையஸ்ட் கோர்ட் இன் த லேண்ட் இப்போ பாருங்களேன் ஐம் டிட்டர்மைன் டு ப்ரூவ் மை இன்னசென்ஸ் என்னுடைய இன்னசென்ஸை ப்ரூவ் பண்ண நான் வந்து உறுதியாக இருக்கேன் அதுக்கு அதுக்கு ஹையஸ்ட்டு கோர்ட்டுக்கு போகணுனாலும் நான் ரெடின்னு சொல்கிறேன் ஐ எம் டிட்டமைன் டு ப்ரூவ் மை இன் சென்ஸ் அதற்கு ஹையஸ்ட்டு கோர்ட்டுக்கு போகணுனாலும் நான் ரெடி அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறான் ஈவன் இஃப் கோயிங் இட் ஈவன் இஃப் இட் மீன்ஸ் கோயிங் டு த ஹையஸ்ட் கோர்ட் இன் த லேண்ட் ஐ எம் டிட்டமைன்டு டு ப்ரூவ் மை இன் சென்ஸ் ஈவன் இஃப் இட் மீன்ஸ் கோயிங் டு த ஹையஸ்ட் கோர்ட் இன் த லேண்ட் நான் என்னுடைய இன்னசென்ஸை ப்ரூவ் பண்ணணுன்ட்டு உறுதியாக இருக்கேன் அதுக்கு என்ன மீனிங் வந்தாலும் சரி தான் ஹையஸ்ட் கோர்ட் இந்த லேண்டுக்கு போகணும்னு மீனிங் வந்தாலும் சரி தான் அப்படிங்கா சரிங்களா ஹையஸ்ட் கோர்ட் இந்த லேண்டுக்கு நான் போகணுன்ட்டு மீனிங் வந்தாலும் ஓகே தான் சொல்கிறேன் சரியா சரி என்ன செஞ்ச ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹையஸ்ட் கோர்ட்டுக்கு போகிற போகணுனாலும் ஓகே தான் அப்படி சொல்கிறாங்க சரிங்களா புரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின் கஷ்டம்தான் ஈஸி கிடையாது கஷ்டம்தான் ஆனால் போடலாம் சரியா போடலாம் சரி இப்போ இது சரி தே ஹேவ் டு டயக்னோஸ் நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் அட் த லேபிள்ஸ் ஆர் ரிட்டன் இன் பென்சில் ஆன் பேப்பர் அண்ட் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் இ ஸ்டார்ட் டு ஃபேட் பென்சிலை வச்சு எழுதியிருக்காங்க பேப்பர் பிளாஸ்டிக் மெட்டலில் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபேட் ஆகுது அப்போ இது நெகட்டிவ் அடுத்தது The examined the rest of the garments and each, upon careful investigation, was identified in a like fashion. That's the positive. If you identify anything, the rest of the garments will be done. Then we will identify anything. Okay? That's it. Graphite is a compressed powder. It can be worn off, brushed off and it's on something. And if it's on something bound on like notebook, it will definitely smudge into illegible, illegible markings. சரி இல்லெஜிபிள் மார்க்கிங்ஸ்னா லெஜிபிள்னா பார்க்க முடியும் இல்லெஜிபிள்னா பார்க்க முடியாது ஒரு நோட் புக்கில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது அது அப்படியே ஸ்மஜ் ஆயிரும் ஸ்மஜ் ஆயிரும்னா ஒரு இங்க் படிஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்தது சம் ஆஃப் த மார்க்கிங்ஸ் வெர் ஸோ ஃபேடட் தே வெர் நோ லாங்கர் லெஜிபிள் நோ லாங்கர் லெஜிபிள் நெகட்டிவ் அப்போது மூணு நெகட்டிவ் வந்திருக்கு மூணு நெகட்டிவ் மாதிரி வந்திருக்கு அப்படி தானே தே ஹேவ் டு டயக்னோஸ் நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸை வந்து பிரச்சனையை தீர்த்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா லேபிள்ஸ் எல்லாமே பென்சில் பென்சில் பென்சிலால் எழுதியிருக்காங்க பேப்பரில் எழுதியிருக்காங்க பிளாஸ்டிக்கில் எழுதியிருக்காங்க மெட்டலில் எழுதியிருக்காங்க பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகுது ஃபேடாக ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க சரியா இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு ரொம்ப படும் கேவலமான கொஸ்டின் ஏன்னா வந்து கிளாரிட்டி இல்லை கொஸ்டினில் கிளாரிட்டி இல்லைங்கிறதுக்காக இப்படி சொல்கிறேன் சரியா இதில் ஆன்சர் நான் சொல்லிடுறேன் ஆன்சரை வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் சரியா பிடி தான் ஆன்சர் பிடி தான் ஆன்சர் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் ஏன்னா ஐடென்டிஃபைடு அண்ட் லக் லைக் ஃபேஷன் இது ஸ்மஜ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறது நெகட்டிவ் இது இது என்னது நெகட்டிவ் கரெக்டா சரி இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெகட்டிவையும் பாசிட்டிவையும் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படி தானே பிடி கனெக்ட் பண்ணலாமா கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சரியா எக்ஸாமிட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கார்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஈஸ்ட் அப்பான் கேர்ஃபுல் அப்சர்வேஷன் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் இன் லைக் லைக் ஃபேஷன் ஆல் தோ முன்னாடி தூக்கி போகணும் ஆல் தோ த எக்ஸாமிண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கார்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஈச் அப்பான் கேர்ஃபுல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கேர்ஃபுல் அப்சர்வேஷன் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் இன் அ லைக் ஃபேஷன் சம் ஆஃப் த மார்க்கிங்ஸ் வெர் ஸோ ஃபேடட் தேவர் நோ லாங்கர் லெஜிபிள் சில இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது அதாவது 
சில இது வந்து ரொம்ப ஃபேடாகி இருந்துச்சு அப்படிங்காங்க இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க அப்போ எல்லாமே ஒரு இதில் தெரியுது ஆனால் சில இது ஃபேடாகிடுச்சு அப்படி சொல்கிறான் சரியா அப்புறம் பிசி பார்ப்போமே இப்போ பிசி ரெஸ்ட் ஆஃப் த கார்மெண்ட்ஸ் இது பண்ணுறாங்க எல்லாமே லைக் ஃபேஷனில் இருந்தாலும் கிராஃபைட்டுங்கிறது ஒரு கிராஃபைட்டுனா அந்த பென்சிலில் இருந்து சொல்ல வராங்க சரிங்களா அந்த பென்சிலில் இருந்து சொல்ல வராங்க ஸோ அந்த பென்சிலில் இருந்து சொல்ல வராங்கிற போது அதை கனெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு வச்சு தான் பிடி போட்டிருக்கான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரியா கிராஃபைட்டிஸை கம்ப்ரெஸ் பவுடர்னு திடீர்ன்ட்டு ஏதோ ஒன்று கொண்டு வர மாதிரி இருக்குது அதுதான் பிரச்சனை அங்கே தான் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு இந்த கொஸ்டினில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் இல்லை சார் நான் பிசி நான் போட்டால் எனக்கு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பிசி எனக்கு வர்ற மாதிரி இருக்குதுன்னா கரெக்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போடலாம் சரியா இல்லை எனக்கு ஏபியும் வர்ற மாதிரி இருக்குது அதுவும் போடலாம் ஏன்னா இங்கே நெகட்டிவ் ஆல் தோ தே ஹேவ் டு டயக்னோஸ் நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் இப்படிலாம் இருந்த போது இந்த எக்ஸாம் அவங்க வந்து நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் இருந்து லேபிள்ஸாக எழுந்தாலும் அந்த ஏபிள் லேபிள்ஸ்லாம் அப்படி எழுதி இருந்தாலும் மீதி கார்மெண்ட்ஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க அப்படி இது பண்ணும்போது இப்படி தெரியுது அப்படிங்க இப்போ இதுவும் பண்ணலாம் சரியா ஏபியும் போடலாம் பிசியும் போடலாம் பிடியும் போடலாம் ஒன்றும் இல்லை பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதான்னு மட்டும் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு சென்டென்சஸாக கனெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக வரும் சரியா